ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ராஜமாஸ் கிச்சனில் மோஸ்ட் பாப்புலர் இட்டாலியன் சிக்கன் பீஸா நம்ம வீட்லேயே ஓவன் இல்லாமல் சீஸ் ஈஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் செய்ய போகிறோம் நாங்கள் இந்த வீடியோலேயே பீஸாவுக்கு தேவையான ரெட் பீஸா சாஸ் ஒயிட் பீஸா சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பீஸா செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பீஸாவோட பேஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்காக ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் மைதா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் சுகர் ஹாஃப் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இல்லைன்னா மெல்டட் பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துருந்தோம் அதனால் ரொம்ப இதுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஈரமான துணியை வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு இதை ஊற வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம பீஸாவுக்கு தேவையான ரெட் சாஸ் செய்ய போகிறோம் இதுக்காக நம்ம ரெண்டு டொமேட்டோ ஒரு ஆனியன் ஆறு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரையான பேனில் போட்டு நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்க்கு வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒன் மினிட்க்கு வதக்கின பிறகு இதில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இல்லைன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இல்லைன்னா பட்டர் சேர்த்துட்ட பிறகு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒன் மினிட்க்கு நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெட் பீஸா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் பீஸா சாஸ்க்கு பதில் நீங்கள் டொமேட்டோ கெச்சப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒயிட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மைதா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஹாஃப் கிளாஸ் அளவுக்கு மில்க் சேர்த்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா ஒரு வாட்டி பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க நாங்கள் இன்றைக்கி ரெண்டு பீஸா பேஸ் செய்கிற அளவுக்கு மாவு சேர்த்துருந்தோம் அதனால் இதை ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் சப்பாத்தி தேக்கக்கூட மனையில் மைதாவை டஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவை தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குக் பண்ணும்போது இது நல்லா உப்பி வரும் நம்ம இன்றைக்கி ஓவன் இல்லாமல் தான் பீஸாவை குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம பீஸாவை குக் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்க பிளேட்டில் கீயை ஊற்றி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நல்லா க்ரீஸ் பண்ண பிறகு நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க இந்த பீஸா பேஸை இதில் மாற்றிக்கோங்க இது மைதான்றதுனால நல்லா எலாஸ்டிசிட்டியாக இருக்கும் இதை நல்லா பிளேட் சைஸுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண பிறகு ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு நல்லா ஹோல்ஸ் போடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய சாஸோட டேஸ்ட்லாம் இந்த பீஸா பேஸ்க்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரெட் பீஸா சாஸை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது போல் நீங்கள் இந்த ரெட் பீஸா சாஸ்க்கு பதில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டொமேட்டோ கெச்சப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் பீஸா சாஸை சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியானது போல் தெரிஞ்சதுன்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் ஆனியனை சேர்த்து இதில் நல்லா டாப்பிங் பண்ணிக்கோங்க கேப்சிகம் அண்ட் ஆனியன் வச்சு டாப்பிங் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் டாப்பிங் பண்ண போகி
அதனால் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் வந்துட்டு நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க டென் மினிட்ஸ்க்கு இந்த பேனை ப்ரீட் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க இந்த பீஸாவை ஸ்டாண்டுக்கு மேலே வச்சு ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீஸே சேர்க்கலனாலும் நல்லா ஒரு சீஸ் ஓவர்லோட் பீஸா மாதிரி இது குக் ஆகிருக்கு இதுக்கு மேலே இன்னும் கூட கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை டாப்பிங் பண்ணி நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் சீசனல் ஃப்ளேக்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஷாப்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லக்கூடிய சீஸ் ஓவர்லோடட் பீஸாவை நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சுங்க ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு பீஸா பேஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் சேம் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி ரெண்டு பீஸாவையும் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இப்போ ஒரு பீஸா கட்டர் இல்லைன்னா நைஃபை வச்சு நீங்கள் இதை பீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பீஸா சேர்த்துக்கு ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு பதில் தயிர் சேர்த்துருந்தோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தேக்கும் போது நம்ம மெலிசாக தான் தேய்ச்சிருந்தோம் ஆனால் நல்லா குக்கான பிறகு இது நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஆயிடுச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம இந்த இட்டாலியன் சிக்கன் பீஸாவை வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சுங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய சிக்கன் பீஸாவை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலோட அதர் ரெசிபீஸையும் ட்ரை பண்ண